നമസ്കാരം ഹനാനെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് സർക്കാരും കേരള പോലീസും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നൂറുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് വയനാട് എന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു അല്പസമയം മുമ്പാണ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അതോടൊപ്പം ഹനാന്റെ മൊഴിയും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു നൂറുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് വയനാട് എന്നയാളാണ് ആദ്യമായി ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഹനാനെതിരെ ഇട്ടത് മാത്രവുമല്ല അതിലാണ് കേരള ജനതയെ മുഴുവൻ സംശയ സംശയ സംശയമുയർത്തും വിധം നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് അയാൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത് ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് പിന്നീട് സംഘടിത സൈബർ ആക്രമണം ഹനാന് നേരെ ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഹനാൻ പേരെടുത്ത് ഇന്നലെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ഈ നൂറുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരെടുത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കുമെന്ന് ഹനാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് ആദ്യം ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് ഇത് അല്പ അല്പസമയം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇത് പറയുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നുള്ളത് എന്തായാലും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത ആളുകൾക്കെതിരെയും ഈ നൂറുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത ആളുകൾക്കെതിരെയും കേസ് ഉണ്ടാവും അത് നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്ത ആളുകൾക്കെതിരെ ആയിരിക്കും കേസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പേർക്കായുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സൈബർ സെല്ലിനും സൈബർ ഡോമിനും ഡി ജി പി നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു പോയവരല്ല മറിച്ച് ഹനാനെ രൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തി അതിൽ ഇപ്പോഴും അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നിരവധി പേരുണ്ട് ഇവരെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് നടപടിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹനാന് ഹനാനോടൊപ്പം ചില സിനി ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ അപ ചാൻസ് ചോദിച്ചു പോവുകയും അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ചാൻസ് കിട്ടാതെ തിരിച്ചു വരികയും ഹനാനെ കുറേ കാലമായി അറിയാം അവൾ കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈവ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ചെയ്ത ദയ അശ്വതി എന്ന ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തക അവർ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ചില ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശിയാണ് എന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു ഇയാൾ ഇയാൾക്കെതിരെയും പോലീസിൽ സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരാതിയല്ല ചില സൂചനകൾ അതായത് ഇവർ ഇവരിപ്പോഴും തൻ്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഹനാൻ കള്ളിയാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഈ നൂറുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇട്ട ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിന് പിന്നാലെ ഇവരും ഇട്ടിരുന്നു ഇവർ ഇവർ ഇപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിൽ പറയുന്നത് തൻ്റെ മുൻ നിലപാടുകളിൽ താൻ ആവർത്തിച്ച് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഹനാനെതിരെ ഹനാനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റാറ്റസുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നും അവർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ മുൻ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഹനാൻ ഇപ്പോഴും സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരക്കാർക്കെതിരായ പരാതികൾ പരാതികളല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഇവരും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതും പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദയ അശ്വതി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ദയ അച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ചെയ്തത് ആ ലൈവ് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിനടിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും കമൻറ്റുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആളുകളെക്കുറിച്ച് പോലും പോലീസ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം ഡി ജി പിയും ഡി ജി പി ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു മാത്രവുമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് അത്രയും കൃത്യമാണ് കരുത്തുറ്റതാണ് എന്ത് വന്നാലും ഹനാനെ സംരക്ഷിക്കും മാത്രവുമല്ല ഈ വിധത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ വേട്ടയാടി ആളുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാട് പിണറായി വിജയൻ സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെയാണ് പോലീസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പേർക്കെതിരെ കേസുമുണ്ടാകും അതേസമയം ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഡി ജില്ലാ കളക്ടർക്കും ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കും അവരോട് ഇതിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഹനാനെ സൈബറിടത്തിൽ ആക്രമിച്ച ക്രൂരമായി ആക്രമണം നടത്തിയ ആളുകൾ ഒന്നൊന്നായി കുടുങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കു